അതാണ് ഓക്കെ നോ യെസ്റ്റർഡേ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു നോ വേരിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സോ വിൽ ബി റീസൺ ട്രെൻസ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് യു നോ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ about that we are going to discuss today see management uh, trends come and go they are good or bad okay depending on many variables like industry company culture education education level of employees existing contracts and laws etc mostly most however they are good or bad depending on how well they are applied some of the recent trends before are change management change management you know ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ സം ഓഫ് ദ റീസെന്റ് ഫോർ ആർ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ദ ക്യു എം റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എക്സെട്രാ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എൻഡെയിൽ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ആഫ്റ്റർവേഴ്സിനോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ വാട്ട് lot of you know other change how changes are taking place the management entails thoughtful plan and sensitive implementation and above all consultation with and involvement of the people affected by the changes recently you are knowing that you know many very you know merger and other things are taking place private you know lot of us but here understand this word consultation with the involvement of people affected by the changes that is not taking place okay now then you know afterwards you know problem will be there sometime okay now this is management and which are entail entails the identification of threats pala company la threat or or vidathil challenges undu profit inda kambattu illiyo aa company poodrandi varu adu automatically okay nothing is uh, sir you know particular thing in marketing are there so crisis management in the identification of threat of a, to an organization and the stakeholders and the methods used by the organization to deal with these threats now total called when we already discussed earlier when i am just telling you total quality management an approach that seeks to improve quality and performance with or with which will meet or exceed customer satisfaction or customer expectations is set set of management is for the organization okay geared to ensure the organization consistently meets or exceeds customer requirement now management one risk management refers to you know identification of opportunities and avoiding or mitigating losses okay now another thing here you know there are uh, uh, meet and change uh, and losses what are what are uh, you know why uh, organizations change external forces sometimes you know we have to change we have to change because of the heavy competition so many other things you know uh, you know we uh, discuss um, uh, one is education and the cultural factor the organization change yella karanangal one education and cultural uh, force that is spread of education changes in the system of education and pattern of culture and so on that is one number two economic forces is shortage of vital resources of uh, you know rap 
rapid growth of population market demand is of competition expansion of transport facilities etc the third is technological factors new uh, techniques of production improvement of an existing resource discovery of a new machine etc then the fourth one is political process now change of government change of policies of the existing government first as the effort in trade union act e adu prasam marumba union de bigger marum le everybody ella okay next social factors social factors change in the modes of living habits and customs urbanization and uh, spread provisionalism okay and uh, you know this uh, same way okay uh, rationalism also okay so then what are because these are all external then internal internal forces which will come us to change what are those one composition of composition and diversity of top management number 2 changes of personal due to retirement resignation promotion transfer and so on third change of physical facility like shortage of supplies raw material wearing out of machine machinery and equipment demand more space or location or whatever is there sometimes changes are taking place organization then changes in employees at and the attributions normal organize our our system our modern you know the management we have to adopt it and we have to and we have to remind you so in the age parayan thana ja there should not be any resistance to change adana nam sadhikkendathu ee parayanla oru sense organizations with versatile leaders the book is all that one i'm saying you know idine kuri cheyina material ana so sadhikkana idu kana in addition book mathram pedipikal alla you should be practical on it bora adu kondu na yan parayanda extra yan parayanda dubba idu paradonnu book nalla ini paray parayanda book nalla adu sadhikka nammada subject enna leading organization ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്ത് വെർസിറ്റൽ ലീഡേഴ്സ് ആർ മോർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഗെയിനിങ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദേ നോ ഹൗ ടു ഡിസപ്റ്റ് ബിഫോർ ബീങ് ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ബിഫോർ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ഇത് ആർവേഡ് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ the uh, future belongs to those who take the lead and reimagine their possibilities adu nammale sradhichittil aragana ennu vachal adani vidhan parayana no endha modern management modern ennattu njan silavathil vilgi varam it is said that you know <coughs> uh it is said that get the processes right and the company will manage it but processes do not run companies managers do today's organizations and activities operate very differently from that of the past okay the uh, manager of some of the most successful companies are etching powerful roles for themselves and becoming more of do is d o e r s better go on do 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 is and then just being enablers inverted comma enablers do is and enablers okay or 
coaches, inverted comma, coaches. This indicates the managers must have a micro view of business landscape, inculcate leadership qualities, and envision the future to develop strategies for taking the team and organization forward. organization. ഫ്യൂച്ചർ <laughs> code to shut down chennai sir in gujarat appo adu adu appo nalaya illa joli poom appo endha avaru parayana vecha you know the avarude endha kaaranam cha for uh, for business solutions along with engineering and engine managing for export and look create a sustainably uh, profitable business in our in the country it, it uh, will rely on imports to bring global products such as mustang coke and electric vehicles to india that are manufacturing here appo adu konde restructure cheyunnunde ee ford motors chennai uh, plant gujarat illa oru adunde unit adu sand gujarat adu avare by 2021 നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിലത്തെയും ചെന്നൈയിലത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോ പറയുന്നത് എന്താ പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൽ ലീഡേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പല വിധമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ചില സംഗതികള് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ് നടന്നു നടക്കും അപ്പൊ അതാണ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം ഓക്കെ അതായത് വൈ ദ ക്ലോസിംഗ് വൈ ദ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ആർ ക്ലോസിംഗ് ദർ ആസ് റീസൺ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ യുനോ സസ്റ്റൈനബിലി പ്രോഫിറ്റബിൾ അതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല ചില സമയത്ത് അതിൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ പല പാട്ടും പഠിക്കണം അതായത് പല ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെമ്മറാൻഡം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയ മാത്രം അതിനുള്ള എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്യണം പല ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഉദാഹരണം ഞാൻ ലെസണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പർ കേട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് കിട്ടക്സ് ഇവിടുന്ന് പോയി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന ഇന്നലെ ആയിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് അയാൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയായിട്ട് അയാള് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇന്നലെ മോയു അയാൾ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാൻ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഐ ആം നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബോത്ത് എറ്റ് അബൌട്ട് എനി അഫിലിയേഷൻ ടു എനി ബഡി പ്ലീസ് റൂമ്പർ ഞാൻ വെറും പ്രൊഫഷണൽ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നാവ് സി ഹിയർ അമ്പതിനായിരം പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇൻഡസ്ട്രി മിനിസ്റ്ററോ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അത് അങ്ങനെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറോട് സംസാരിക്കാനും പോലും അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ അവിടെ പോയിട്ട് കെ ടി രാമറാവു സൺ ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ തെലുങ്കാന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകനെ കണ്ട് തെലങ്കാന ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് 
yesterday that 4000 went up to 20000 in tangana he will cry and after the 20000 85% for fee employees you can very well imagine you see all facilities were given all in a park every in textile park you know directly connected every moment everything all approval was given proper language was given he met chief sir i mean he met ad ram rao his son everything and the industry secretary you know when he was signing you know when he was signing the mou smita uh, sabal secretary and our uh, chief minister uh, secretary sri avare virukke valare eminent you know valare sovitrana sri avirukke ana undayirunnu nere marichu pidu nokku njan kutangalle paraya urikkilum kutangalle uru telephone polum ayalode endu kondu pidu polum choyikkan ormike nammude indian minister or ayalde inde aduthana ayale egadesh university edinde paraya kalamsheri thanal ayinde thotta aduthana etra etra kurchi kilometer ullu he can make a telephone call that is the thing but you know what happened you remember this and in reality ana parayunde 12000 you know m uh, people uh, during covid situation ile uh, ee 12 lakh sorry 12 lakh aalukal ana nammada malayali thana kerala vandrana adile 2 lakh thodam mathrame tirichu poyittullo 10 lakh illanda thera para padum onna ാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വിട്ടു കളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും തിരിച്ചിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ ഇന്നും പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടത് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ടോക്ക് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതായത് പ്രോഗ്രസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും രാജ്യത്തും സ്റ്റേറ്റിലും എല്ലാം അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിക്കാൻ അതാണ് ടോപ്പിക് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കൂ ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം എന്താണ് ടുഡേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് എനിത്തിങ് യുനോ ഐദർ വേറെ വിധത്തിൽ എടുക്കരുത് പ്രൊഫഷൻ വേ മാത്രമേ ഞാൻ തന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ എന്തെന്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ചോളൂ എന്താണെന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കണ്ടു ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം അതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ത്രീകളും മാന്ത്രിമാ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് മാർഗരേഖ നമ്മുടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീലിംഗ് ആണ്ടുള്ളൂ സർക്കാർ നയങ്ങൾ നടപ്പാൻ ഉദ്യോഗത്തെയും വകുപ്പ് മേധാവ് യോഗം വിളിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചുമതല മന്ത്രിമാരുടെ സ്റ്റാഫിനാണ് രണ്ടാമത് ഓഫീസുകളുടെ പൊതു പൊതുവിലുള്ള പ്രവർത്തനം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മാറിയണം മന്ത്രിമാരുടെ സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ ഓഫീസിൽ വരുന്നവരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം നമ്പർ ഫോർ ഓഫീസ് വിട്ട് ജീവനക്കാർ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവർ എവിടെ പോകണമെന്ന് എന്ന് കാണണം അന്വേഷിക്കണം എവിടേക്കാ പോകണമെന്ന് അടുത്തത് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരുടെ യോഗം ഒരിക്കെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കണം അടുത്തത് ഓഫീസിൽ വരുന്ന തസ്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം അടുത്തത് അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഓഫീസിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ ശരിയായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും അടുത്തത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇനെന്തിനാ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഡിപ്പാർ സെക്രട്ടറി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്തിനാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്തിനാണ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എന്തിനാണ് സൂപ്രണ്ട് എന്തിനാണ് സെക്ഷണൽ ഓഫീസറെ അവരുടെ പണി എന്താ 
ഞാൻ ഈ അജണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു ഇത് നമ്മുടെ രേഖ എ കെ ജി സെൻറ്റർ പത്രത്തിലുണ്ട് ഓർമ്മിക്കേണ്ട ടാക്സ് പെയർ ആണ് പിന്നെ ശക്തമെന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ല അതായത് ഒരാൾ പോകുന്ന മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ഏത് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യണം ഏത് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യണ്ട അതെല്ലാം നോക്കുകയാണ് മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുക മറ്റുള്ള എന്താണ് ഉരുപടി സ്റ്റാഫ് സെക്ഷൽ ഓഫീസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പോയാൽ അവരുടെ പണി ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്പിയുടെ ശമ്പളം ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ആളുകൾ അഫീസ് ആണ് പല എൽ എൽ ബി ഡോക്ടറേറ്റ് ഒരുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പണി എന്താണ് ഇവര് ഉറപ്പി ഇവർക്ക് എന്ത് ക്വാളിഫൈഡെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അറിയാലോ അവർക്കാരം കൊടുത്ത അവരുടെ പണി ഇതെല്ലാം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗവേണൻസ് അവർ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഒട്ടൊക്കെ ചെയ്തു അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരെന്തൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുതരാം പക്ഷേ പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നൂറ് ശതമാനം ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ പിന്നെ ഇന്നലെ കണ്ടു എറണാകുളം കലക്ടർ ഇന്നോട്ട് ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച എത്ര പേര് ജോലി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോ ഇത് പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തു എറണാകുളം കലക്ടർ ഇതിന്റെ ഈ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അപ്പൊ ഓരോരോ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഓരോരോ ഗവൺമെന്റ് എത്ര ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച കാരണം മറിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിൽ എത്ര അറ്റൻഡൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഓർമ്മിക്കണേ എറണാകുളം കലക്ടർ ബിസിയസ്റ്റ് കലക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരാളാണ് പത്തരട്ടിയാണ് കലക്ടർ റേറ്റിനെക്കാളും പത്തരട്ടി ജോലി ാണ് എറണാകുളം അന്നോട്ട് അത്ത് കണ്ട് മറ്റേ അത് സോമനി റിപ്പയാട് മറ്റേത് സോമനി ഇൻഡസ്ട്രി കമ്മശ്ശേരി ബെൽറ്റ് ഒക്കെ അത്രയധികം പണിയുള്ള ആൾ ഓരോ പകുതി പോയത്ര നോക്കണോ നേരെ മറിച്ച് ജോമെട്രി ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കൺസൾട്ടൻറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒമ്പത് അഞ്ചിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് അവർക്ക് അവിടെ അതായത് സീനിയർ പ്രൊഫസർക്ക് അവർക്ക് ആര് ലേറ്റ് ആയി വന്നു വന്നിട്ട് മാസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കും സപ്പോ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഓഫീസ് ടൈം ഒമ്പത് അഞ്ച് അപ്പോ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തിൽ മീത് ലേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ സാലറി വിൽ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് സോ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കിട്ടും എല്ലാ യൂണിറ്റിന്റെയും ായിക്കോട്ടെ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഇവിടെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിവേ ടു ഡേയ്സ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ പലതും പല കാര്യങ്ങളിലും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെയും നമ്മൾ കുറ്റമില്ല ഒരാൾക്കും പറയല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മളെ പ്രസംഗിച്ച മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ കഴിവ് ഓക്കെ അത് ഗവൺമെന്റിലായിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലായിക്കോട്ടെ എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതേ മതിയായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താളം തെറ്റും ഓക്കെ നോ ടുഡേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് അറിയാലോ ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ മാതിരി പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ആണ് ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എത്തിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓക്കെ ഫുഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് യുനോ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ന്യൂ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ that are more responsive so responsive to both the internal and external environment okay now some of the, uh, some of the art innovation technology total quality management is adella njan paranadana idella und general expectation engane nammal service and train idinke what are the recent trends in management in organization recent trends in management of organization one information technology sariya yeah. the all information is readily available because all digital everything format ana can you imagine 
previously i am example i am with example i am just saying income tax income tax previously naal valam kanjittu anju valam kanjittu aaru valam ki refund or adhe ipo past season ullum ullu refund kittadam from service ana nammal ibada online kodukunu avada account kondu verunu avada process cheyunu ibada information bank il kodunu onnu vandu kittunu adhe maari ullunu appo ee kanam appo in technology by revolution taken and you know that's why our information technology there is a separate ministry called communication information communication and information and technology the separate ministry was created when when the the prime minister said that yes the department of electronics created and uh, now finally this has become a ministry previously it was only a department headed by professor manan and afterwards you know kpp nambia afterwards kpp electronics or malayali and then the secretary you know ipo or ministry it convert it into ministry information and technology and in the case all of the stagnalum directoratum autonomous bodies um gatham see that then dac computer pala 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 electronic design software technology idu kind of deal varudana kettu okay information technology ine email it has become very 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 pound triple you are sending me So USA, Singapore, on the spot you are getting. See how information they come grown up. You are sending a communication within ten minutes of uh, you are getting play. Communication is very fast. Okay, so in this case, what is the most helpful one? Because there are different things that are there. Letter guys, it is. I know already. I have done. Not air mail, not letter guys. It is. Now, one minute, all the body. Man, say it. Then downsizing is the most important. അതിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് വളരെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുമ്പോ ഈ ഫോർ നാലായിരം ആളുകളെ അത് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഡൗൺ സൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സപ്പോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ് നിർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ വേറെ എന്താ ദൻ യു ടു ഡൗൺ സൈസ് ദ പീപ്പിൾ ബിക്കാസ് യു കൺ അഫോർഡ് ഓഫ് പെയിങ് ദ സാലറി ടു ദറ്റ് പീപ്പിൾ ബിക്കാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഓൺ അതായത് മാരുതി ലിമിറ്റഡ് സെവറൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആർ ദ അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്രാൻഡ് നിർത്തി വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഡൗൺ സൈസിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ ആക്സസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യും അപ്പൊ അതുമാതിരി പക്ഷെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഓർക്കണം വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിരിക്കും അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ സിക്കിറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കൂട്ടുകാർ ചിന്ത സൈക്കിൾസ് ലിമിറ്റഡ് അഡീഷൻ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാ അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താണ് ഹിന്ദ് സൈക്കിൾസ് എൺപതിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദ് ഇന്നും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നാഷണൽ ടെക്സ് ഓപ്പറേഷൻ സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയി ചെയ്തിട്ട് ഡിക്കേഡ് ആയി ഇന്നും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് സോഷ്യൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെയാവും അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉദ്ദേശത്തിൽ കാരണം മോഡേണൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഹ്യൂമെന്റ് എല്ലാം ഹെവി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആ ഗവൺമെന്റിൽ അത്ര പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുണ്ട് ഡൗൺ സൈസിങ് ഓക്കെ പിന്നെ നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം പേപ്പർ ലാസ് ഓഫീസ് യു നോ വെരി വെൽ അധികം എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ എല്ലാം ഡിസ്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈസിലി യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് യു നോ വാട്ട് ഓർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് യു നോ ഹൗ ഐ ടി കമ്പനി സർ ഫംഗ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ടു യു നോ ഐദർ യു എസ് എ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ദേ ആർ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഹൗ പേപ്പർ ലോർഗനൈസേഷൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ചില സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താ കൊണ്ട് വേറെ ആവുന്നുണ്ടാവില്ല പണ്ടത്തെ മാതിരി ഫയലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ദെൻ പേപ്പർ ലോസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ഇത് പണ്ട് ചാർപ്പ് ഒട്ടിക്കുക അതിനുമേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരും സെല്ലിൽ വരും 
അതന്നെ ഒരു കടലാസുകൾ യാതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പശി അതായത് വണ്ടി പറഞ്ഞതിന്റെ ഒക്കെ ഒരാള് ഓടിച്ച് രണ്ടു മൂന്നാൾ ഓടിയിട്ട് പശി അമേരി ചാർട്ടും കൊണ്ട് ഓടണാണ് മറ്റേ ഇതിൽ പതിക്കാണ് ഓരോ ഇപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് എന്താണ് എവരി എവരിങ് കാർഡ് പേപ്പർലാസ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ എൻവോയൺമെന്റിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അൺവണ്ടഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ത്രോയിങ് ഡസ്റ്റ്ബിൻ അതർ തിങ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ബാങ്ക് ഇവരിലെടുത്തും അന്നേരം ഇപ്പൊ പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് ബാങ്കിൽ നോക്കും നിങ്ങൾ പോയി പോയി നോക്കും അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും ആകെ ഒരു കള്ളാത്ത ഒരു ഫയൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല ടേബിളിൽ മുകളില് മാനേജരുടെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോ പേപ്പർലെസ് നോ ഇലക്ട്രോണിക് നോ സോ ഇതുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം അതുകൊണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടായിരുന്നു ചെയ്യുക അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോ എവരി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്പ് സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം ആസ് ബീൻ ഡൗൺ നോ എംപ്ലോയീസിനെ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബോത്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ in the document you know store room everything you know it's available in the computer so money they can can save and pro, uh, they can make the profit also from this instead of appointing previously one state bank of india 40 aala 35 aala inde or or branch il adhe 30 aala engal undo endare credit or debit or same bank or account or loan or what the internal audit or cash or one angane ingane ennu parana manager vere idemeri ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ വേറെ ഇന്ന് ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാളാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബാങ്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ബുക്കിൽ ഇല്ലാതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഹൈലി ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ ഹൈലർ ഫ്രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഫ്രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറെ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടോ ഐ ഐ ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഐ ഐ ടിയിൽ സാധാരണ പോകുന്ന ഒരു ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്ന അല്ലേ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തൊക്കെ മാത്രമേ ഐ ഐ ടിയിൽ എൻട്രൻസിൽ കിട്ടൂ ഒരു ആളുടെ പേരില് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മൂന്ന് കൊല്ല നാല് കൊല്ല അഞ്ച് കൊല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പഠിത്തം പ്രോസസിംബളം അവരുടെ താമസ സൗകര്യം ഐ ഐ ടിയിലെ ഇത് എല്ലാം അവരുടെ ബുക്ക് ലൈബ്രറി വാർത്ത ലൈബ്രറിയാണ് ഐ ഐ ടിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഹെവി എക്സ്പെൻഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് മുപ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തെട്ടം വരെ ഒരു ചെലവുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താ പഠിക്കുക കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താ ചോദിച്ചോ ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ കൊല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം ഇത് അവസാന സെമിസ്റ്റർ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ നൂറ് ശതമാനം ക്യാമ്പസ് സെന്റർ നടത്തും ആര് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ ദേ ഈവൻ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ബിഗ് ബിഗ് ജയിന്റ് കമ്പനീസിനോ ദേ ദേ നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയ കുട്ടികളാണ് ഈ ഐ ഐ ടി എം ഐ എം എൽ ഉള്ളത് അവർക്ക് ഒരു രൂപ ചെലവില്ലാതെ ഒരു മെയിലില് അവര് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ബയോഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൊഫൈൽ ഇതൊരു പ്രൊഫൈൽ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി കാർ പ്രൊഫൈൽ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദിസ് വാട്ട് ഐ ടെലിങ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകള് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നു ഡൽഹിയില് ദി ആർ സ്റ്റേ ചെയ്ത താജ്മഹൽ ഹോട്ടൽ ഓർ മൗരിയ ഹോട്ടൽ ഓർ സമദർ ഹോട്ടൽ ലോധി ഹോട്ടൽ ഓർ വേറെ വേണ്ടി അവിടെ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓർമ്മിക്കണേ ഒരു റൂമിന്റെ റെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഫിക്സ
ഇവരോട് അവിടെ വരാൻ പറയുന്നു ഇന്ദു എടുക്കുന്നില്ല ദേ നോ നത്തിങ് നോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ ബ്രില്ല ആളെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോ ആദ്യം ഓഫർ ഈ ദിസ് മച്ച് മോർ ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇത് ടേക്ക് ദ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ അങ്ങനെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഓർമ്മിക്കണം ഈ വിൽക്കുന്ന കമ്പനി അമേരിക്ക ആയിക്കോട്ടെ ആസ്ട്രേലിയ ആയിക്കോട്ടെ കനഡ ആയിക്കോട്ടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് യാത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ല അവർക്ക് ആകെ എയർ ഫെയർ മാത്രമുള്ളത് നേരെ മാർക്ക് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആയി അതൊന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മേ ബി മേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് അത് എന്താ പ്രസിഡന്റ് അവർ ഓഫർ ഈ ദിസ് മച്ച് എനിത്തിങ് എക്സ്ട്രാ യു വൺ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഈ സെമിസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു പല പല കമ്പനികളും പല പല രാജ്യങ്ങളിലും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വളരെയധികം ബ്രില്ലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാലന്റഡ് ആയ ആളുകളെ റാഞ്ച് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് അതാണ് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ അങ്ങനെ അതേപ്രകാരം ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് കൊച്ചു കേരള ഐ എ എം കോഴിക്കോടിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അധികം ഒരു ചെലവില്ലാതെ വളരെ നല്ല ആളുകളെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് അപ്പൊ എന്താ പറയണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്പേസ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത്രയും പൈസ ചെലവഴിച്ചിങ് ടു ചില ഞാൻ മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇനി ഞാനൊരു ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുമെന്നുണ്ടോ ഐ എ എം കോഴിക്കോട്ട് ഐ എ എം കോഴിക്കോട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ഐ എം കോഴിക്കോട്ടിൽ എത്തുന്ന പാസ് ആയ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു ഐ എം കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടിനാണല്ലോ നമ്മളാണല്ലോ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ലാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പാസ് ആയ ആളുകൾ എത്ര പേര് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യു അപ്പോ ബ്രെയിൻ മീൻ അത് കണ്ട്രോൾ ഐ ഐ ടി പാലക്കാട് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഒറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടതോ എല്ലാം മറ്റുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ചില കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഫെയിലായിട്ട് എന്തോന്ന് അറിയില്ല ഒരു ബാച്ചിൽ നോർമൽ ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ വി ആർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണോ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രസിന് വല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് നോക്കണം അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഞാൻ ഐ എം കോഴിക്കോടിനെ പറ്റി ചിലപ്പോ അവര് വല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പലയിടത്തും വർക്ക് ഞാൻ എനിക്കുള്ള പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ബാച്ച് എത്ര ആളാണ് അതും കൂടി ഓർക്കൂ അതും കൂടി ഓർക്കൂ അവിടെ പല ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പല ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ വിതൗട്ട് സ്പെൻഡിങ് എനി മണി യു ആർ ടേക്കിംഗ് എന്തായാലും അതേപോലെ ൂണ്ട് അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഗ്രേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സും സയന്റിസ്റ്റുകളും ആണ് പലരും നാസയിലടക്കം നമ്മുടെ ആളുകളാണ് ഉള്ളത് അതെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഓക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ഡിസ്കസ് റീഡിയറിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോർഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയും അതായത് റീഡിസൈനിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം ദ നീ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് വരും അപ്പൊ റീഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോ എലിമിനേറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് അതാണ് റീഇഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിൽ മാത്രം വെക്കുക അതിന് ഇഫ് യു ആർ 
ट्रेनिंग इंजीनियरी ट्रेनिंग looking both inside and outside the organization okay benchmarking offers a number of benefits in the for the organization first this technique has the organization compare themselves against successful company but you know the way we are doing it our company is not our company is like that competitors are like that you compare them with that way you know hyundai you know hero honda sorry this maruti and where are the company is volkswagen and so our company is like that we are अकोटिटी Oh, concept of learning process advanced information technology and thought quality uh, have almost become a cost of a entry to the competition global they or such probably i am expert in one four is apply am illa drugs i got one tv and manufacturing is there end manufacturing is there eppozhudum nammala quality international quality nammal maintain cheyidilla engil oru karyam nammal cheyan padu adhaile appo njan parayi kitchens inde उपयोगिकलर्जी <laughs> अदायदी बेंगलूर मर वीणुटे अब अब कंप्यूटर वे कालकुलेटर वे आई कुछ पढ़िपी ऑनल ओर दिवस पेपर ऐसी कंप्यूटर मनसिंग 
വേറെന്താണ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിക് ടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ലേണിംഗ് അറ്റ് വർക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ലേണിംഗിലെ ലേണിംഗ് അറ്റ് വർക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും വെൻ യു ആർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ യു ഡൂ ദ ജോ യു മേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബട്ട് യു ക്യാൻ ലേൺ മെനു നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിതിങ് യു വിൽ നോട്ട് കമ്മ് ഇറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് യു കൻ ലേൺ എനിതിങ് ആൾസോ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലേണിംഗ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലേണിംഗ് ക്ലൈമറ്റും വേണം അതായത് നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റ് പഠിക്കാനുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക പലതും പഠിക്കാനുള്ള അതാണ് ഹാൻഡിലിംഗ് ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് കമ്പനി ഓരോരോ ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ തരണ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഏറ്റ് നടക്കണം അതിൽ നിന്നും ഇതും പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ ചലഞ്ചസ് അല്ലാണ്ട് നീ നല്ല പണിയല്ലേ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും നീ നീ ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടി പിടിക്കും ചില സമയത്ത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ഒരു വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അതായത് അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റി കാരണം നിങ്ങൾ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ ഞാൻ സഞ്ജയ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പോസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതാവസാനം വരെ പോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിവരും നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ള അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വെൽ ക്ലൈംബ് ദ ലൈഡർ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ കരിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കരിയർ ഞാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് പറയണം എന്നറിയില്ല ഏത് ഏത് ക്ലാസ്സിലായി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റേജിന്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റേജിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റേജിന്റെ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജിന്റെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല ഈ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാം യു ക്യാൻ ആഡ് മെനി മോർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യു ക്യാൻ ജമ്പ് ഫ്രൺ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അനദർ ഓർഗനൈസേഷൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് റിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാം കാരണം പഠിക്കാം പറ്റങ്ങള് ജോലി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഞാൻ എല്ലാവരും ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പേ അതാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ദാറ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് റിസ്ക് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ടു ക്ലൈം ദ ലേഡർ ഓർ എൻഹാൻസ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ ചേഞ്ചിങ് ദ പ്രൊഫഷൻ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ബിറ്റ്വീൻ അത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് യു ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ സെൽ ഒരു ജോലിയില് നിങ്ങള് സ്ഥിരത വേണം കാരണം മാരേജ് കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ആ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ല നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി ഡാൻസ് ഇതൊക്കെ ചില സമയത്തുള്ള നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്തണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് നിങ്ങളെ സസ്റ്റെയിൻ അത് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ പൈസ വേണമല്ലോ ജീവിക്കാൻ ഒരു ജോലി വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് സ്റ്റേജ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ മെയിൻറ്റനൻസ് സ്റ്റേജ് ആണ് യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യു ക്യാൻ ജോബ് യു ആർ ഹാവി യു സാറ്റിസ്ഫൈ വിത്ത് ദാറ്റ് കാരണം യു ക്യാൻ നോട്ട് ടേക്ക് റിസ്ക് സംടൈം കുട്ടികൾ അവരുടെ പഠനം ഫുൾ ആക്ഷൻ അതെ ഇത് ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വിത്ത് വാട്ട് ആർ ജോബ് യു ആർ ഹാവി സോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ കംഫർട്ടബിളി ലീവ് ഓർ സ്പെൻഡ് മണി ഫോർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ വൈഫ് എക്സെട്രാ 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 ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജോബ് മാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേറെ ജോബ് ആ സമയത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല അമ്പത് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ അത് നിങ്ങളുടെ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് ആണ് കാരണം ആ സമയത്ത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉള്ള ജോബ് നമ്മൾ രണ്ടു പേര് ഏജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അതിന് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്റെ അർത്ഥം ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കരുത്
നമ്മളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേറെ കമ്പനിയോ അതേമാതിരി അത് അനുഭവിച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ കോലാലൊന്നും പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഉദാഹരണം അതായത് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻ ഈ ഗൃഹി കാല ലേണിംഗ് നമ്മൾ എന്താ ഓർഗനൈസ് ലേൺ ചെയ്യണത് കണ്ടോളൂ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ ടെർമിനസ് ആണ് ഇപ്പോ വി ടി ശേഷൻ പത്തൊന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ ചരിത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൽഹി ചരിത്രം അതേമാതിരി ഒരു ടെർമ ഇത് റെയിൽവേ ടെർമിനസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ടെർമിനസ് ഉള്ള ടെർമിനസ് പണിത എഞ്ചിനീയർ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അതേമാതിരി ഒരു ടെർമിനൽ വേറെ ഒരു ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഫീൽഡറിൽ എട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ഒരൊറ്റ ഇതിൽ ഒരു ലൈനിൽ ഈ എട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അർബൻ ട്രെയിൻ അതൊരു പില്ലറിൽ എട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം മെയിൻ ലൈൻ എട്ട് ഒറ്റ ലൈൻ ഒറ്റ പില്ലറാണ് ഒരു ലൈനിൽ അപ്പൊ അതുള്ള ടെർമിനസ് അതിന് മുമ്പില് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് യു നോ ഇൻ ടാറ്റ യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് കമ്പനി സ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പൊ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷിന് വന്നതാണ് ഞാൻ ആരാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോംബെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഹെവി റഷ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പക്ഷെ ഓരോ മിനിറ്റ് ബസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചീപ്പ് ചീപ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ കൺട്രി ബോംബെ അത് ഇവര് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ നല്ല എഫിഷ്യൻലി മാനേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നതല്ലേ ഡിസി മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കെ എസ് സി ബസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പത്രത്തില് ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കച്ചറ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ആര് എതിരല്ല പക്ഷെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വന്നിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡില് അവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അറിയാം ആരോഗ്യണമെന്ന് ആ ബസ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവ് അവിടെ ലൈൻ നിൽക്കണം കേട്ടോ ലൈൻ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പണി പറ്റും കേരളം ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ബോംബെയിൽ ഇപ്പോഴും ലൈനിലായിരിക്കണം ലൈൻ നിന്നോളും അത് സിനിമ തിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുന്ന ഒറ്റ ലൈൻ ഉള്ളൂ ലൈൻ നിന്ന് അടി അവിടെയാണ് അതാണ് ലൈനിൽ നിൽക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ബസ് വരും അപ്പോ അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു സി ഫ്രം ദാറ്റ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് യുനോ ഈഫ് യു റിവ്യൂ വിൽ കം ടു നോ ഹു ആർ വർക്ക് ഇൻ ടാറ്റ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതൊന്നും മനസ്സിലായി നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെ ടാറ്റാസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഷർട്ട് ഫുൾ ബട്ടൺ ഫുൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആവരുത് കംപ്ലീറ്റ് ടൈ നല്ല മുടി ചീന്തിയിട്ട് വേണം മുറുക്കാൻ പാടില്ല ഇവരായിട്ട് വലിക്കാൻ പാടില്ല ഷൂലൊന്ന് കണ്ണ് തലമുടി ചീന്താ ഒമ്പത് മണി എന്ന് പറയാൻ ഒമ്പത് അഞ്ച് മണി പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം ആരും ഇരിക്കില്ല വൈകിട്ട് ആവശ്യമില്ല ആരോട് ഇരിക്കാനും പറയില്ല കൃത്യം വൺ ഓ ക്ലോക്ക് ലഞ്ച് ടൈം പറഞ്ഞ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് പോകും വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി പോകും ഒരാളും പറയില്ല ഒന്നും പറയില്ല ഒരാളും സംസാരിക്കില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ ബട്ട് അതൊരു കൾച്ചർ ഡിസിപ്ലിൻ അതെങ്ങനെ വന്നാണ് തന്നെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഇത് തന്നെ തന്നെ നമ്മളും പഠിക്കുന്നു ആ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ആണ് 
ഇതിലുള്ള ഡി ഡി എ ഇതിലൊക്കെ അതേ പ്രകാരം തന്നെയാണ് ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇല്ല എത്ര പേര് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല വളരെ സൈലന്റ് ആണ് അതൊക്കെ പലതും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ലേണിംഗ് ഇനി ഒരു കാര്യം ന്യൂ ഐഡിയാസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് റിവാർഡ് ഉണ്ട് നോ മിസ്റ്റേക്ക് ചിലവര് മിസ്റ്റേക്ക് ഷുഡ് ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ ലേണിംഗ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം ജോലി ചെയ്ത തെറ്റ് പറ്റും പക്ഷെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം മിസ്റ്റേക്ക് ഷുഡ് ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലേണിംഗ് ഫ്രം ഫേസ് ഇസ് എൻ ഓ എസ് important cultural value for people in the learning organization alla mistake vannu varnade nammal sangada padanda aashyam onnum illa kaaranam kaaranam namukku ariya nammada rocket technology il pande abdul kalam arvam adhe maari rendu scientists cycle rocket kondu at many years many decades ago cycle ana rocket kondu irunna akondi അതിന്ന് അനവധി എക്സിലെ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആയ കടലിൽ നേരെ കീപ്പെട്ട് വീഴും ആ കീപ്പെട്ട വീഴുന്ന നമ്മൾ മേപ്പെട്ട് പോകാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ 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 നമ്മുടെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ സ്പേസ് മിഷൻ ആണ് ഇപ്പോ അങ്ങനെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു അപ്പൊ പരാജയം വിജയത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചവിട്ട് പടി പോകൂ മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാരണം അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നോക്കൂ മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ലൈഫ് സ്പെൻഡ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഈസ് മോർ കോൺട്രൽ ആൻഡ് യൂസ് ലൈഫ് ഡൂയിങ് നത്തിങ് ഇതാരാണ് ജോർജ് ബർണാട്ഷ എ ലൈഫ് സ്പെൻഡ് മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് മോർ ഹോണറബിൾ ആൻഡ് നത്തിങ് ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ ജോർജ് ഫെർണാഷ അടുത്തത് ടേക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ യുവർ സ്ട്രൈ ടു എം ബിഗ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം Fear and become the cap of the problem. One more thing to say. Take failure in your stride. See the examination law in the tooth. That's why you have to do that. All right. We have to do that. Take failure in your stride. To aim big. If you want to become unique. Defeat fear. And become the captain of the problem. So, take failure and victory coolly. This is the first thing. So, let's go to the next book. Let's go to the next book. Learning organization, the operationalization of learning organization. Manager must be receptive to new ideas. Always, manager should accept new, new ideas and all. to closely control option adha ithre parna thana adu onnum ya nittunnilla learning organization teach people to identify the source of conflict in organization or or conflict undum but or or conflict solve cheyingal cheyumbodum adum padikkan pattu conflict or or prashnangal cheyumbo ik or or vidathil padum that is called conflict resolution resolve the conflict you apadi edu vidathil ningal handle cheyyo adhe prakaram namukku padi adunna padikum oru oru vidathilulla ella agathil oru vidathil allallo oru rasanangal nammal unexpected alladhu yan parayilla seriya oru kaaryathil veliya oru kaaryathilekku povu aga yan example parayil va conflict okay solve cheyan vendittu adinulla capacity aanu oru manager ku undu okay in organization the people to identify the source con parayille അപ്പൊ അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് വളരെ വളരെ വില വളരെ ഉള്ള നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതെല്ലാം തന്നെ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ എന്തൊക്കെ ഓരോരോ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതായത് 
Now, another practical development of personal efficiency, personal personal efficiency, they are connected by awareness of personal organization. Deborum, organization values in India. When you are working in an or an ambassador of that organization, you should not be hard to with that organization. If you are not happy with the organization, you can quit and join somewhere else. But by taking money from the company, you break the company and company loyal dedication should be there to the company. Okay. I think the oral company or other systems in there. Other than that, oral GM. Oral GM, they are a little bit of an alternative. We are organization with oral organization or values. And they are a little bit of a value. ിറ്റി <laughs> ആസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ നിങ്ങളാണ് അവിടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അതേ പ്രകാരത്തിൽ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെ മാറ്റം ബിഹേവിയർ ഓക്കെ സോ ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റീച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി റിപ്പയർ ദീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വിക്കലി അപ്പൊ നമുക്ക് പലതും 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 പഠിക്കാം മനസ്സിലായോ ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷനും പഠിക്കാം ഏത് വിധത്തിൽ പോകണം കസ്റ്റമറെ എങ്ങനെ വേണം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അങ്ങനെ ഡൈവ് എങ്ങനെ ഇൻഡക്ട് ചെയ്യണം അവര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡയറക്ടർ ഫോർമലിറ്റി ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം കാരണം മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അതൊക്കെ പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ച ചെവിയൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കണം ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് അതും കൂടി നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ അപ്പോ ഓക്കെ നോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ട്രഡീഷണൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കൂ പണ്ടത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്നത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് പണ്ട് പറഞ്ഞ പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ എന്താ ട്രഡീഷണൽ പണ്ടത്തെ അച്ഛൻ പോയി അച്ഛൻ മരിച്ച മകൻ മകൻ മരിച്ച മകൻ ടാട്ട കഴിഞ്ഞ ഡിഫറൻസ്ഡീഷനാദ്യം പറയും പിന്നെ മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ലേണിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പണ്ടെന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പണ്ട് വിഷയൻ ഇന്നത്തെ കമ്പനിയിലെ നമ്മുടെ കെ കെ പിള്ളേണൊക്കെ ബിർള പറയും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുക പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഡ് വിഷൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവര് പല എക്സിക്യൂട്ടീവും പലതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ എൻഷുറിംഗ് വിഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ്ഡ് പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സജഷനോടുകൂടി ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് എൻഷുറിംഗ് അങ്ങനെയല്ല അവരെന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേൾക്കണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇവരും കൂടി അഭിപ്രായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇനി പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ And the rest of the organization acts. But now, one of them has an idea. That's why the idea is taken at various levels of the organization. Now, when they come to the fund, they don't have to do that. They don't have to do that. They don't have to do that. Now, they don't have to do that. Now, they don't have to do that. They don't have to do that. These are the changes. That's it. 
traditional organization pande each person is responsible for his or her, her own job responsible pande ningale jeevana job ningana jeevamadi and the focus is on the developing individual comedy pande ningala joli jeevu ningala adu medikanavum pande 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 ipo personal understand their own job as well as the way in which their own work interrelates and influence that other personal ningale ningala job jeevunnadoppa we are inter interacting with other people also and inter related influence what others are doing also adathu pandar conflicts are resolved through the use of power and hierarchical influence endengal birlana company lo endengal prashnangal endengal unde endengal avaru thirumanikkum kodukona kodukonde edathu avaru thirumanikkum veno vende ee company puttu company puttana padikilla ibada pudilla അവിടെ പറയുന്നത് മുതലാളി ഓക്കെ എല്ലാം ഇതാണ് Inclusion of this is training organization go beyond merely adapting to change. Instead, they strive to anticipate and learn from change. <coughs> change in the past, no one has to be able to computerization, everything, and they have to be able to learn from change. They have to be able to learn from analog technology. Now, it's not digital technology. It's not digital technology. It's not digital technology. അപ്പൊ ഓരോന്നും മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറ്റേ നമ്മുടെ പഴയ വണ്ടികൾ ഓടിച്ച് പുതിയ പഠിക്കുമ്പോ പുതിയ നമ്മൾ അതൊന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നമ്മളെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ടോപ്പിക് അല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഓരോ കൊല്ലം ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും വരുന്നു ഓരോ ടൂൾസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം based on which in the society two topics are added adhe pragaram ella ella salathu idhe pragaram kettu pinne some of the common operation practice learning organization deal with people are learning organization people are deal with people are openness systematic thinking positive thinking kettu adana systematic thinking creativity should be there we have to engage the creativity then innovation okay awareness of personal of organizational values in a society and like empathy parnle and sensitivity okay then learning organization constitute an environment for the study and application of organizational behavior okay the use of information technology and quality management is important to ചെയ്യുന്നില്ലേ 
രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അനവധി രാഷ്ട്രങ്ങൾ അഫക്ട് ചെയ്തല്ലോ എങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല കവർ ചെയ്തില്ല അപ്പോ ഓരോരോ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സർവൈവ് സർവൈവ് നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും പല കമ്പനികളും പലതുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൊന്നും പരാജയപ്പെടാതെ നമ്മുടെ വിൽ പവറോട് കൂടി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും എത്രയോ എന്തിനാ കൂടുതൽ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജപ്പാൻ ഞാൻ ഒന്നും പുസ്തകത്തിലല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയാണ് എന്താ ജപ്പാൻ പഠിക്കേണ്ടത് പലതും പ്രഗ ദുരന്തങ്ങള് ലോകത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുഴുവനുണ്ട് ജപ്പാനിൽ അഗ്നിപർവ്വതം കർത്തുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കൊടുങ്കാറ്റ എന്താ പറയുക സമുദ്രത്തിലത്തെ എല്ലാ തൂഫാൻ മറ്റേ എന്താ പറയുക അവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ ഐലൻഡ് ആണ് ജപ്പാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെന്താ അതേമാതിരി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ നാഗസാക്കി ബോംബിട്ടതിന് ശേഷം പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കില്ല ഇന്നും മുളയ്ക്കുന്നില്ല സ്ഥലത്ത് പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കുന്നില്ല ബോംബിട്ട സ്ഥലം അത് നമ്മുടെ ഇൻഡോ എന്താ പറയാ എൻഡോ കാസർഗോഡ് മാതിരി ബോപ്പോ ഗ്യാസ് ജനങ്ങൾ ഇന്നും സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജപ്പാനില് പക്ഷെ മറക്കരുത് എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിന്റെ പാർട്ടി ും കടൽ ശോഭിച്ചു അനവധി നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു അതിനൊക്കെ അവരും പക്ഷേ മറക്കരുത് ഇത്രധികം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ഇനി ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജപ്പാനില് മറക്കണോ ഇത് ഇതൊന്നും മറക്ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജപ്പാനിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ എന്തെങ്കിലും വാട്ട് ടു ഏൺ മണി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് when they reject people who used to ah, come from Japan, like that, you know, jokingly, used to insult the country. Inferior quality product was there. And uh, by hearing this insult, Japan took an oath that we will see what it is. From that moment, the world entire country took what we produce in our country will be the best you know international standard we go to avida ka or or item electronic goods um cheaper than the product japan nu varu onnu compare you there is no guarantee for the end product but japan kaana sadhikinda karyangale appo ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിങ് new organization culture who or or organization le or or culture und adayade ellodu thore mariyavilla adu nam organization culture kodi nam mingle idu or or anjali nibandhanagalum avadhe rules ellam regulations ellam nammal follow cheyanam the state government department avade oru culture aanu central government vera oru culture aanu adakke nammal evadeyan joli cheyanu cha അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പോണം അപ്പോ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ മെത്തോട് കൂടി നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം 
new organization culture now we have we live in a time of rapid change in competitive world le loga samanam maatangal vannu kondirikkunnu logathil aanam maatangal vannu kondirikkunnu adagonde competitive world la nammal jeevikkunnathu in world adhe nammal ambition in over ambition aanalo nammal paladum chala karyangal over ambition aanu oru veedu rendu veedu vera rendu vera 20 namakku ശ്വാശ്വതമല്ലാതെ <laughs> ഡൗൺ സൈസിങ്ങും മറ്റേ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഗവൺമെന്റിൽ സെന്റർ ഗവൺമെന്റ് ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ റെയിൽവേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ മറക്കരുത് ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ അല്ല ഏതാ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്യൂർലി ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നും കൂടി കൂടിയതാണ് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ഇത് ഒറ്റ ഒന്നാണ് ഏഴ് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റെയിൽവേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ റിക്രൂട്ട് വളരെ കമ്മി കുറച്ച് കാരണം പല സോ ലിബറലൈസേഷൻ ലൂസിംഗ് ദൂസനിങ് ദ ട്രേഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എവിടേക്ക് പോയാലും ലോകം വളരെ ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും we have got uh, you know uh, tie up with the various countries in the world increase in productivity diversity volume of trans global competition onnum parayalle revolution infrastructure technology revolution onnum parayalle okay material science genetic engineering rise of consumerism hello rise of consumer consumerism in the hello in the ambassador car i in a marriage gender day അത് കഴിഞ്ഞൊന്നായി അത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞ ബോഡിയിലെത്തി അല്ലെ കാറും മറ്റൊക്കെ ആക്ച്വലി അപ്പൊ അതാണ് ജനങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് കൺസ്യൂമറിൽ വേറെ കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ കൺസ്യൂമറിൽ നമ്മള് ഗോൾഡ് ഓഫ് ദോ മിനറൽസ് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കമ്മിയായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഗോൾഡ് കോലാറിലാണ് ഗോൾഡ് അതായത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ കടയായിരുന്നു കോലാറ് കോലാർ അത് അതിനെ അതിന് കൂടുതലാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതിവിടെ അല്ലേ കാരണം അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം അടി നിന്ന് പാതാർന്ന് വെള്ളം പോകുക അതിനുള്ള മെഷീനിപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കീപ്പെട്ട് പോകാത്ത ആളത്തിലേക്ക് അവിടെ വെള്ളം എടുത്തു ബിൽഡിംഗ് ഇരുപത്തി ബിൽഡിംഗ് വെള്ളം വേണ്ട അപ്പൊ അതിൽ കാശുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ടാണ് വെള്ളം മുഴുവൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വാട്ടർ ലെവൽ ഗോൺ ഡൗൺ വാട്ടർ ലെവലിങ്ങിനോ ണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ആയിരിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് നാല് പുറമ്പടെ സമുദ്രങ്ങളൊക്കെ കാണാം ലേക്ക് ഒക്കെ കാണാം മറക്കരുത് ഗോ ടു രാജസ്ഥാൻ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വെച്ച് വെള്ളം പോയിട്ട് വരുന്ന വരുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് സൺസെറ്റ് ആയിരിക്കും 
കുടിക്കുന്ന വെള്ളം പിന്നെ പിറ്റേ രാവിലെ ബീറ്റിങ് പോകണം ഏ മാതിരി തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിന് ആൾക്കാരത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് മറക്കരുത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ എന്ന് അടിയായിരുന്നു അത് വെള്ളം കിട്ടില്ല കാരണം ആലി സാഞ്ചീകം കുടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം വരിക ആലി കുടുമ്പം അടി പിടി ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നടന്ന നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഹാസ് ലിറ്റിൽ ബെറ്റ് യുനോ കൺട്രോൾ ആക്ച്വലി പണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കമ്പറിസാണ് അപ്പൊ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നോക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും നമ്മൾ ടേക്ക് ഇത് കേരളൈറ്റ് കൺസ്യൂമറിസം നമ്മൾ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ടേക്ക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മാരേജ് എത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമാണോ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ മനോഹരത്തില് അല്ലാതെ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കൺസ്യൂമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് അതിൽ എത്രത്തോളം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലും പോകുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഈവൻ കർണാടകയിലില്ലല്ലോ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലല്ലോ അവിടെ സിൽവർ മാറ്റം ചെയ്യണമല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസ്യൂമറിസം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം ജ്വല്ലറീസ് കേരളത്തിൽ വരുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് അതാണ് കൺസ്യൂമറിസം അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ടു പർച്ചേസ് എക്സെറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ ചെന്നൈയിൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് വരുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പൊ കൺസ്യൂമറിസം സീസണാണ് ഇവിടെ ചിലടത്ത് വേറെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കൺസ്യൂമറിസം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ കേട്ടോ ഇതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ റെവല്യൂഷൻ കൺസ്യൂമറിസം പിന്നെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ അങ്ങനെ എക്കോണമി പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ന്യൂ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറാണ് കേട്ടോ മെനി ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ വെസ്റ്റേൺ മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ബിക്വീൻ ഓഫ് സലീത് നമ്മുടെ മാനേജ് പണ്ട ടെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഓബ്സലീറ്റ് ആയി പോകും പണ്ട് നമ്മള് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത പല മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി ഒക്കെ ഇപ്പോ ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി ഗോൾഡ് ന്യൂ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എല്ലാ ചേഞ്ചസും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ന്യൂ ദ ട്രഡീഷണൽ ഓക്കെ of the complex unpredictable and interconnected environment of organization the need of continuous revamping restructuring resulted in growing popularity of the term learning or paranju ini paranju okay major the underlying this is the vision of an organization it won't look at you know vision of an organization nammal restructure cheyal idella namak attain cheyan pattum adu idu venam adana അല്ല അല്ലോ അതായത് നമ്മള് പല പല വിധത്തിൽ പല കാരണമാണ് നമ്മുടെ അമ്പാസിഡർ കാറ് സോറി കൽക്കട്ടയില് അടച്ചു ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്താ അടച്ചു എന്താ കാരണം ബിക്കാസ് അവര് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിഡ് നോ ബ്രാഞ്ച് അതായത് പണ്ടത്തെ അത് ഒരു ആന കൗട്ടിയ പോലും ഉള്ള ബോഡി ഉള്ള അംബാസിഡർക്കാരായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അംബാസിഡർക്കാരായിരുന്നു അല്ല നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ കാരണം അതാണ് അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ ആളെ നമുക്ക് മറക്കാം പക്ഷെ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നമെന്ന് അറിയോ വെൻ റിസർച്ച് റീഡിസൈൻ ചെയ്തില്ല അതിനിടയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു മാരുതി വന്നു അനവധി ബ്രാൻഡ് ഇറക്കി അപ്പോ അംബാസിഡർ കാരണം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫൈനലി അത് അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഈ അടയ്ക്കുന്നത് പുതിയ ഓർഗനൈസേഷൻ വരുന്നതൊക്കെ പല പല കാരണങ്ങളാലാണ് എന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഐറൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 
ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് ലോസുണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ കാരണം അപ്പുറത്ത് ടാറ്റ ആരോൺഷീൽ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ബെറ്റർ സാലറി ആൻഡ് പാക്കേജ് കീഴിലെ എല്ലാ എംപ്ലോയീസ് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് ലോസിലാവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും പല കമ്പനികളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പലയിടത്തും അപ്പൊ കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടാകണം അത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയ ആളുകൾ ഞാൻ ഈ ഐ എം ഡി ഐ ഐ ടിയുടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് അറിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ അപ്പൊ നമ്മളെ സ്കിൽഡ് ടാലന്റ് ആളുകളെ നമ്മൾ പോകാതെ മറ്റുള്ള ചെലവരുടെ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരൊന്നും കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണം ആ കമ്പനിയിൽ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും കേട്ടോ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോർ കോമ്പൻസി പലർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ നോ വാട്ട് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഓക്കെ നോ ഈച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ യുനിക് ഓരോ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ യുനിക് ആണ് ഓരോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ വിപ്രോൽ ഒന്ന് കോഗനൈസ് ഒന്ന് ഇൻഫോസിലെ വേറൊന്ന് ഇ സി എസിൽ വേറൊന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വേറൊന്ന് അപ്പോളോട്ടൈസിൽ വേറൊന്ന് അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാവും കൾച്ചറൽ ക്യാരക്ടർ റിലേറ്റീവ്ലി അതായത് മാനേജ്മെന്റിന് അവരെങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസിനെ കാണുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ കൾച്ചർ ഓക്കെ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദി ബിഹേവ് പക്ഷെ ചില യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് ആളുകളുടെ പല ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിഫോം ചെയ്തോണം പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചിലർ ഓരോ കമ്പനിയിലത്തെ ഇതാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പാലിക്കണം നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ അതേപ്രകാരം നമ്മള് കസ്റ്റമറോട് ഡീലിങ് അതേ പ്രകാരം നമ്മുടെ കമ്പനി കൾച്ചർ ഈസ് ലൈക് ബീസ് സോ അവർ ഫുള്ളി ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മള് നമ്മള് കസ്റ്റമറോട് നമ്മള് ബിഹേവ് ബൈ വേ ഓഫ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ടു കൾച്ചർ വളരെ നല്ല വിധത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഡിഗ്രിഡ് മാനോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ക്രൈൻസ് വെൻഡേഴ്സ് വാട്ട് ഓർ ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പെരുമാറുന്നതും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനോട് പെരുമാറുന്നതും യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും അവരിൽ കാണില്ല നല്ല നല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നല്ല നല്ല കൾച്ചർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓഫീസറോട് ജോലി പെരുമാറുന്ന ഒരു വിധത്തില് കോർഡിനേറ്റർ അങ്ങനെ നല്ല വിധത്തിൽ പെരുമാറാൻ വേണ്ടി പഠിക്കും പിന്നെ ഇനി Five characteristics with the tape, the essence of organization culture. That is the anti-characteristics, the essence of organization culture. That is the individual autonomy, freedom, and joy. That is the include individual responsibility, independence, and opportunities. And the opportunities in the world. you have to give that and you know to them and uh, you know work the next structure degree of formalization centralization and direct supervision adhaye ningal aarakka report cheyyade adhaye degree of formalization centralization direct supervision reward or factor of reward promotion achievement orientation emphasis upon profit and sales okay reward or profit or and then you need it and then automatically you will show very good results produce very good results reward recognition always the employee produce more consideration warmth and support provided by the superiors that is 
എക്സ്പീരിയറും ഓഫീസർമാരും ഒക്കെ വളരെ നല്ല വിധത്തിലുള്ള ഹെൽപ്പ്ഫുൾ മെന്റാലിറ്റിയോട് കൂടി വളരെ നല്ല വിധത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസും ഇവിടെ താഴെയുള്ള വേമ്പും വളരെയധികം റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണും നെക്സ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഡിഗ്രി കോൺഫ്ലിക്ട് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിയോടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് അതേമാത്രമുള്ളത് ടു ബി ഹോണസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അബൌട്ട് ഈ പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഡിഫറൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യസന്ധത കൂടി കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അത് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം അതൊരു കൾച്ചറായിട്ട് നിർമ്മിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആര് തൊള്ളൊന്നിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ആര് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബിഹേവിയർ അവനോട് മിണ്ടില്ല എന്നോട് മിണ്ടില്ല അത് പാടില്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒമ്പത് മുതൽ അഞ്ചു മണിവരെ ഓഫീസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതര മണി മുതൽ അഞ്ചര വരെ ആറ് മണി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ യു കനോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് അപ്പം എനിമീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കോഡ് കാരണം അത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം കാരണം എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരു ക്ഷേത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കണം കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും നോക്കുന്നു ഭർത്താവിനെയും നോക്കുന്നതും ഒക്കെ രക്ഷാക്കന്മാരെ നോക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതിന് ഹാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നിങ്ങളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ഗോഡ് സെഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഫ്രം യു അത് നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ അപ്പോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ യു ഹാവ് ഗോഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങളും കമ്പനി വളരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വളരും അതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പക്ഷേ കമ്പനി വളർന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വളർന്ന് പറ്റൂ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ സിക്സ് മീനിങ് അസ്ക്രൈബ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ദ വാല്യൂ വിച്ച് ആർ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ ദി പോളിസി അപ്പൊ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസി പറ്റിയിട്ട് അറിയണം ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണം എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറ്റിയിട്ട് അറിയണം എന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണം കൾച്ചർ അറിയണം അവരുടെ എയിംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറിയണം പ്രോപ്പർ അതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ റെഗുലാരിറ്റീസ് യുവർ ഇൻട്രാക്ട് ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ കമ്പനിയോട് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ മലയാളീസ് വേണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ മാത്രം വർത്തമാനം പറയാറ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് ഗുജറാത്തുകളുണ്ടാവും ആസാമീസ് ഉണ്ടാവും ബംഗാളി ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും അപ്പൊ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വളർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഉത്തമം നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മലയാളി കാണുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മലയാളത്തിൽ അതർവൈസ് കൺഫ്യൂഷൻ അവർ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോരോ കമ്പനികളും പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിച്ചാൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ റൂൾസ് പറഞ്ഞു ഫീലിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഓരോരോ ഫീലിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ഡേ ടു ഡേ ഫങ്ഷനിങ് പിന്നെ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഷെയർ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ദ കോഗ്നേറ്റ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ communicate in the organization members how expected to and behave number 2 it shared patterns of feel emotions the or other or feeling emotion involvement commitment organization values moral code sedikane ningal organization work cheyumbo ningada emotional sense involve control cheyanam emotional this thing commitment organization value sushikanam more codes കാത്ത് രക്ഷിക്കണം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പാലിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ അതേമാതിരി ഓരോരോ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ
certain behavior is prohibited the smoking targeting harassment of ladies in the workplace the law prohibited and punishable there is a law also where a criminal offense srigale moshamaya ye allengil perumna behavior oka valare shraddha purvam nammale association varappa sushikkanam kaaranam adella laws undu adindeyaya നിയമപരമായ നടപടികൾ എടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ദെൻ വി ആർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് വളരെ നല്ല വിധത്തിലുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ കൊളീഗ്സ് ആണ് നോക്കിയ നല്ല വിധത്തിൽ നല്ല വേർഡ് സെന്റിങ് ബിഫോർ യു ടാക്ക് സി ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം യു ആർ ഗോയിങ് ടു എന്താ കാരണം അറിയാം ചിലവര് തമാശ വിധത്തിൽ എടുക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലര് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കും അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം ഇയാൾ ആരാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മത്തിട്ട് വേണം വർത്താനം പറയാൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ നടക്കുന്നതാണ് ചിലർക്ക് ഈഗോ പ്രോബ്ലം കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്ക് അതുണ്ടാവില്ല വല്ല ഫ്രണ്ട്ലി മാനർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആളുകളെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതായി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എന്താത് ഓക്കെ Now, physical artifacts, the following are some of the common expression of organization culture. Organization culture is a certain common factor. Experience. Physical artifact. Artifact is one of the things we have to do. It is one of the things we have to do. It is one of the things we have to do. It is one of the things we have to do. It is one of the things we have to do. It is one of the things we have to do. Physical artifacts. These are most tangible and will manifest in all other the product organizational culture physical layout and decor nature availability and utility centralization or dispersion of common culture they represent symbolic expression of an underlying meaning value of belief which is shared by the people in the organization underlining meaning value belief shared prathram edu ana vishwasi adhe prakaram nammal nammada end product നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ കൾച്ചറൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓരോരോ കമ്പനികൾ ഓരോ കൾച്ചർ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കേട്ടോ ഓരോരോ കമ്പനികളിലും ഓരോരോ കൾച്ചർ അതായത് നോക്കൂ നമ്മളെ ഞാൻ പഞ്ചാബിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുത്തില് ആൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ പെൺകുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഷേഖിനോട് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അത് അവിടുത്തെ കൾച്ചർ ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവര് പഠിക്കുമ്പോഴത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചെറിയ ആരായാലും ശരി അപ്പൊ നമ്മള് ആണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി അതായത് കോമൺ സ്പിരിറ്റ് യുനോ കൊളീഗ്സ് അതായത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാതെ സീറ്റ് ഇരിക്കില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എത്ര വർഷം ടി കെ എഴുത് അവിടെ എല്ലാം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല പോയിട്ട് സീറ്റില് ഓരോ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ ആർ യു എന്ന് ചോദിച്ച എന്ത് യഥാർത്ഥം അതായത് ഇൻഫോർമൽ വേ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു 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 നമ്മുടെ വാല്യബിൾ കൊളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അത് അവരും പ്രകാരം അവരും അതേമാതിരിയാണ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരേ വിധത്തിൽ അതൊരു കൾച്ചർ ആണ് ഓ വേറൊരു കാര്യം നോക്കൂ മാരുതി ലിമിറ്റഡ് മാരുതി ഉദ്യോഗം ലിമിറ്റഡ് ഇനോ അവിടെ യോഗ നടക്കുന്നത് യോഗ അപ്പൊ അവിടെ പോലെ ഹിന്ദുവിന്റെ ആണ് മുസ്ലിം വീണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കരുത് ആ യോഗ എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ സ്പിരിറ്റ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരം യോഗ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും അല്ലെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് അവിടുത്തെ കൾച്ചറാണത് മാറ്റിട്ട് ഒരു ഇതാണ് പോളിസിയാണ് യോഗ അരമണിക്കൂർ എന്താ ചെയ്യുക വന്ന് കമ്പനിയിൽ വന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്ത അത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹിന്ദുവിന്റെ ആണെങ്കിലും മറ്റേതാണോ യോഗ ഹിന്ദുവിന്റെ ഇതാണോ അവന്റെ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ യോഗ അപ്പോ അത് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ അത് നോ ടിറ്റ്കോ ടിറ്റ്കോ ടാറ്റ ആയിരം സ്റ്റീൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് മൗ കൊല്ലത്തിലും ഒരു തവണ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകും ഞങ്ങളൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലും പോയിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ആനുവൽ ഗെറ്റ് ടുഗദർ അതേമാതിരി പല സ്ഥലത്തും മൗണ്ടൈനിലൊക്കെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും വളരെ മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ വളരെ നല്ല വിധത്തിലുള്ള ഞാനേ നീയേ എന്നുള്ള നല്ല പരാതി 
എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന് വരുത്തും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ചില കമ്പനികൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അവിടെ ഹൈ പെർഫോമിംഗ് ആർ ഓഫൺ ഗിഫ്റ്റഡ് പല വിധത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഇത് ഇത് ശരിയല്ല ഇവർ പറയുന്നത് ഹൈ പെർഫോമിംഗ് മാനേജ് മാത്രമല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക പല ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഞങ്ങളുടെ മന്ത്ലി ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഉണ്ട് ഇയർലി ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അതേമാതിരി നമ്മൾ അവാർഡ് കൊടുക്കും ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി അവാർഡ് മന്ത്രി ഇയർലി അവാർഡ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവാർഡ് അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് മോട്ടിവേറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ എന്തായാലേ ദ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ദിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ കമ്പനി ഓക്കെ പിന്നെ ചില കമ്പനികൾ ചില ജാർഗ് ഉണ്ട് ചില ജാർഗൻ ചില ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കും അത് ചില കമ്പനികൾ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ ജെ ഐ ടി ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അറിയോ ജെ ഐ ടി ഈസ് എൻ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഗുഡ്സ് ആർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സപ്ലൈസ് ഓൺലി ഏത് ആർ നീഡഡ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ടു reduce inventory holding cost and increase inventory turnover idana just in time the meaning but che tele company just in time jit ubhayogikkunnathu endina ariya ningal late aayittu poyirunna company late aayittu ponnu aa he is just in time nokku eh that is to describe a badly uh, sorry to another organization acrimony acrony this is jit just in time jokingly used to display all badly planned adu vera oru vidathil avare chumma upayogikkana padangal sila company ullu undu 2k ennu parayunnathu 2000 aanu adu chelaru upayogikkana cha vera onnu vendullu chele company galile officer mare nawab nanu pariya north india le nawab nawab aanu എന്ന് വെച്ചാൽ വരാൾ സീനിയർ ഓഫീസർ എന്ന് അർത്ഥം അത് നവാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ ഓഫീസർ ആണ് അത് ചില ഭാഷകളാണ് ചില കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരം വീട്ടിൽ കാളെ കാണില്ല ആള് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ കായം കൊളത്തോ കോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ അറിയാം ഇതാ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ചായ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരിട്ടാ എന്ന് പറയും എവിടെ ആള് കോട്ടയത്തോ കായ കായം കൊളത്തോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കില് അതായത് പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയി ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി ടു വിസിറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ഫോർ ടി ഓർ വെൻ ടു സം അതർ ഓഫീസ് അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആള് വീട്ടിലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങൾ ഓഫീസില് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയ കാണാൻ അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവര് നമ്മൾ തൊഴുതിട്ടൊക്കെയാണ് ചില സമയത്ത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഷൂ അയച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് അതിന്റേതായ പാലിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളെ ചെയ്യാതൊന്നും കാണിക്കരുത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസമാണ് പറയട്ടെ ഒരു വിശ്വാസം പാർത്ഥി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മരണം എങ്ങനെയാണ് അറിയാം അതായത് ഒരാൾ മരിച്ച അവിടെ തൂക്കി തൂക്കിയിട്ട് നിന്നിട്ട് പക്ഷികൾ വന്ന് കൊത്തു വെള്ളത്തിനെയാണ് അവർ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിശ്വാസം മുസ്ലിംസ് ഹിന്ദുവിന് വേറെ അത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ അതിന് എഴുതി നിൽക്കരുത് കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ എന്തിനാണ് എതിർക്കണം ഓരോ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസം ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ദിയർ അവർ കൊളി ഏതായാലും ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ആ വിശ്വാസങ്ങൾ ഓരോ കമ്പനികളുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയും ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തോ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അറിവിന് വേണ്ടി പറയാണ് മലയാള നാട് സിദ്ദിഖ് അവനൊരു ചൈൽഡ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ പലതും ഇതാണ് ലേണിങ് അയാള് കുറെ കാലം ഫിലിം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടത്തുന്നത് ഏതോ ഒരു ജയറാം ഫിലിമിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണ സമയത്ത് അയാള് സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഒന്നുമില്ല ബസ് പിടിച്ചിട്ട് പോണം മട്ടാഞ്ചേരിക്ക് അപ്പൊ ജയറാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണ്ടി അയാള് ഇറക്കി 
തിരുമ്പൂർ ജയറാമിന്റെ വീടായിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ സിദ്ദിഖിനെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഓർക്കണെ ഓർക്കണേ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യാണ് അവിടെ ഇറക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ബസ് കൊള്ളാം അന്നാൽ പടങ്ങൾ കൊടുക്കാരനല്ലന്നല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്ക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയറാം വഴി തിരിച്ച് വേറൊരു വഴിക്ക് പരമ്പാവൂർ പോകണമല്ലോ ഇവിടെ സിദ്ദിഖ് ബസ് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പോവണം മട്ടാഞ്ചേരി സന്ധി അപ്പൊ ഇല്ലെ ബസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടും ആര് കാരണം ആയില്ല സിദ്ദിഖിന്റെ കയ്യില് അപ്പൊ അത് ജയറാം വിശ്വസിച്ചു കാർ ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ ഓർക്കണം ജയറാം പോയതിനു ശേഷം ഒരു അവിടെ വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് വെച്ചു നീ വീട്ടിയോ അപ്പോ കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൂട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൂട്ടെ അപ്പൊ അപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞ ഏഴ് പറഞ്ഞ കാശൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ താങ്കട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം പെരുമ്പാവൂർ പോയിട്ട് ജയറാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്തോ അഡ്വാൻസ് എന്തോ വേണമായിരുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എന്തോ അമ്മ ജയറാമിന്റെ അമ്മ എന്നാണ് ഇത് മെനി കുറച്ച് കൊല്ലത്തങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെ വാങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത് ബാക്കി പറയുന്നില്ല ജയറാമിന്റെ അമ്മ വളരെ ദേവിശ്വാസിയാണ് കാരണം ബ്രാഹ്മണ ഇതിലാണ് പൂജാ റൂം എന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറാണ് അമ്മ അവിടെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും അവിടെ പൂജ ചന്നത്തെയും നിലവിളെ പൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ മേ ആ സമയത്താണ് ഇയാൾ പോകുന്നത് ഉടനടി ജയറാമിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വിളിച്ച് മുറക്കണം സിദ്ധിന് വിളിച്ച് തൊഴുകാൻ പറഞ്ഞ് ഈ പൈസ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അതിൽ ഈ രസീതി തന്നെ പറയാം എന്ത് മതം എന്ത് ഇത് അതായത് അമ്മ വസന്തം മാതിരി ദൈവങ്ങൾ ഡമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് കാശ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാറ് വാങ്ങിയത് അവ കാറ് വാങ്ങിയത് ഉം ബാക്കിയുള്ള കഥകൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ പറ്റി ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി കണ്ടാൽ മതി എല്ലാവരും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന വാല്യൂസ് നോംസ് മൈത്ത് ആർ മോർ പിന്നെ ചില കമ്പനികളിൽ പോകുമ്പോ കാണാം അവിടെ അവരുടെ പൗണ്ടറ് അതേമാതിരി ഇവിടെ പോയാ ടി സി എസിലെ പോയിട്ട കാണാ ജാർജി ടാറ്ററെ ഫോട്ടോ ഹോബി ബാബയുടെ ഫോട്ടോ കാണാം അതേമാതിരി ആ ഫോട്ടോ അവരുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സിന്റെ ഫോട്ടോ കാണാം അതൊക്കെ അവര് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങള് എഫ് സി കോലി ഫസ്റ്റ് സി ഇഒ ഓഫ് ടി സി എസ് ഓണർ ഓഫ് ടി സി എസ് അതിലെ ഫോട്ടോ കാണാം അതൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പല കമ്പനികൾ കാണാം അവര് നമ്മളെ ആദരിക്കണം ആദരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അവരുണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അച്ഛ പിന്നെ സെറിമണി ചില കമ്പനികളിലെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ ഉണ്ട് ശരിക്കണേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് കിടണേ ജസ്റ്റ് ലഗ്മി കംപ്ലീറ്റ് കാരണം പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ചയുള്ളു ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പല ടെക്നോളജി ടെക്നി സയൻസ് ഡേ മറ്റേ ഡേ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ അങ്ങനെ സ്ഥാപന ദിവസം അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാവരും നമ്മളിത് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ വിജിലൻസ് അവയർനെസ് ഡേ ടെക്നോളജി ഡേ മെയ് ഡേ അപ്പൊ മെയ് ഡേ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേബേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകന് സർവ്വപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ വിജിലൻസ് പറഞ്ഞാൽ അഴിമതി ഇതാണ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ഡേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സീനിയർ മാനേജർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അലുമിനസ് പണ്ടത്തെ എംപ്ലോയീസിന്റെ സോറി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂട്ടിച്ചേര കൂടിച്ചേ കൂടിച്ചേരുള്ള കാരണം പണ്ട് പഠിച്ച ആളുകളെ കണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണത് അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെ എന്താ സൗഹൃദം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീനിയർ മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലവോളത്തെ നിയമങ്ങൾ നോക്കൂ ചില കമ്പനികളിലെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴും ഏതാണ് സ്റ്റാഫ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്താഴ്ച എന്ത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ റിട്ടേൺ വേണം എന്തെല്ലാം ഒക്കെയാണ് സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറിയാലോ ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ചിലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മോശമായിരിക്കും ചിലവര് ക്വാളിറ്റിയിൽ മോശമായിരിക്കും ചിലവര് ഇംഗ്ലീഷിൽ
പിന്നെ ആനുവൽ വിസിറ്റ്സ് ചിലയിടത്തെ ഓഫീസിനും പല കാര്യങ്ങളും ആനുവൽ വിസിറ്റ് അതും ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒക്കെ ഓരോരോ പാനലിൽ പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതും ഇതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അതൊക്കെ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് റിച്വൽ പിന്നെ ബിഹേവിയർ നോംസ് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഷെയ്ഡ് ബിലീഫ് ഞാൻ പറയില്ല ജപ്പാനിലെ ബിലീഫ് അതാണ് വെരി പ്രൊഡ്യൂസ് ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വി ആർ നമ്പർ വൺ പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഫിഷ്യൻസി അതൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എഴുതി അത് ഇനോവേറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്യൂച്ചറിറ്റി ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരോ പുതിയ ഇനോവേറ്റീവ് എൻവയറോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൾച്ചർ നമ്മളെ എപ്പോഴും ഫ്യൂച്ചറിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ ജനറേഷൻ പിന്നെ മൾട്ടി perspective and to take risk in all this job situation challenging or or the kodutha aalgal ninna or ideas avar engena enna function cheyana ennu kandupidikkum okay now i think achievement of object in a set chele samayathinullil nammal cheythu thirkunnundo adakke harmonious system pin or or project teams workshops educational institutions ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൺസെൻസൽ കൾച്ചർ കൺസെൻസൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ പ്രൊജക്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളതല്ലേ ഇത് കൺസെൻസൽ കൾച്ചർ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് കൾച്ചർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ അടുത്തത് ഹൈറാർക്കിയൽ കൾച്ചർ ഹൈറാർക്കിയൽ കൾച്ചർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതായത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് അതായത് ഓരോരോ കമ്പി ഓരോരോ കൾച്ചർ ഉണ്ട് നോക്കൂ അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല കം ഓരോരോ നോൺ ചേഞ്ചിങ് എൻവയറോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ യുദ്ധക്കപ്പല് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ഇതുണ്ട് അല്ലെ മുങ്ങിക്കപ്പല് മറ്റേത് പ്ലെയിൻ വാർ പ്ലെയിൻ ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഡിഫൻസ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനുവലുണ്ട് അതേ പ്രകാരം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടും ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ഗ്ലോബൽ ടെൻഡർ ഒക്കെ അതിൽ ഒന്നും വ്യതിയാൻ വ്യതിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോംസ് ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് ഓരോ കമ്പനികൾ എന്തെല്ലാം റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം പിന്നെ കൾച്ചർ വേറെ ഏഡ് ആൻഡ് ഫോക്ക് വട്ടിസിറ്റ് ഓക്കെ എന്താത് പീപ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓക്കെ മില്ല് അലൈൻഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ കാര്യം ടൈറ്റനിങ് സ്പീഡിലാണ് വളരെയധികം ഇപ്പൊ ഈ പല ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടർ ഇതിലൊക്കെ വളരെ സ്പീഡാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സ്വിസ്റ്റ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ നല്ല സാലറി അതേ പ്രകാരം ചേഞ്ച് പ്രോസസ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ലീഡ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പെടും യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സിന്റെ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി യൂണിയന്റെ സപ്പോർട്ടും കൂടി അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ അവരോട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ മാനേജിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് ദ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ അടുത്ത എന്താ പറയണ്ട എക്സ്റ്റേണൽ ഈ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇഷ്യൂസ് ഇതും കൂടി നമ്മൾ എബൌട്ട് പെർഫോമിമെന്റ് സർവേ കണ്ടക്ടഡ് ഓരോരുത്തരെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കും അതിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണോ അതാണോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണം മിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ നമ്മുടെ റിസിപ്ഷൻ എഴുതി ഓരോരുത്തരുടെ മിഷനൊക്കെ അപ്പോ എന്തിന് വേണ്ടി ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം അവരുടെ മിഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ സീ ഓർഗനൈസേഷൻ മിഷൻ ഇൻ ദ കൺസേൺ അതേമാതിരി സ്റ്റോൺ ഓർഗനൈസേഷൻ 
which inspires commitment so employees are assigned to the team mission of the should clarify the goal adu und enana goal clarify cheyina oru oru mission cheyina adu pinne customer satisfaction okay then mission should also engage the facility process which enables employees to question view the existing practice for that uh, the organization should develop the capability self reflection and problem solving apo organization nail work cheyina aalgalade problem solving ed vidathilana problems solve cheyinde mudi palipichu kodukanam endale problem ed vidathilana cheyinde mudi palipichukanam identifying company reason research to change ಚೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಾನ ಟಾಪ್ ಆಫ್ದೇಶನ್ ಟು ಚೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾನ ಲೀಡರ್ ಟಾಪ್ ಅನುಸರಿಸಿ ತಾಳ್ತ ಆಳುಗಳು ಮಾರೇ ಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲೇ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಆಳುಗಳು ಮೊಳ್ಳಿರಿಕೋ ಒಪ್ಪಂ ಅದೇ ಮಣ ತಾಳ್ತಿ ಉಂಟಾವ ಇಲ್ಲೇ ಪಿನ್ನೆ ಉದಾಹರಣ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡು ಮಾರುತಿ ಬಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅದೇನ ಮಾರುತಿ ಉಂಟಾಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿಯೊಪ್ಪ ಅದೇ ಮಾರಿ ಅಯಾಳೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪತ್ತಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ ಪಡಿತಿರೋ ಆಳು ಪಕ್ಷೆ ಅಯಾಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ನವರತ್ನ ಕಂಪನಿಗಳದೆಲ್ಲಾಂ ಆ ನವರತ್ನ ಮಹಾರತ್ನ ಆ ಕಂಪನಿಯ ನೇತಾವಾಯಿರೋ ಈ ಪತ್ತಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಡಿದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇ ಅಪ್ಪೋ ಅದ್ದೇಹತಿ ಸಮಯತಾನ ಈ ಫ್ಲರಿಷ್ ಇದೆ ಮಾರುತಿ ಉಡಲೆಡು ಮಾರುತಿ ಉಡಲೆಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಳುತೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಕಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಯಿರೋನು ಅವರಿಡ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡಿ ಗುಡ್ಗಾಂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಡಬಹುದು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಸಲ್ಲ ಅನಿಶೇಷಂ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮರಿಕಿ ಪಿನ್ನೆ ಅದು ಕಳಿ ಬಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಯಾದೆ ಮಾರುತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಗನೆ ಕೊರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಕಳಿಟ್ಟಾನ ಪಿನ್ನೆ ಮಾರುತಿ ಎಗೇನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ಲೇಡ್ ವೈಟರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಆಳಾನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಸ್ಟಾ ಬಾಂಡ್ ಅಡದದು ಕಾಮ ಅರಿಯಾನ್ ಪಂಡ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಚೇರ್ಮನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಿ ಇಒ ಆಯಿತು ವಳರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಆಳಾನ ಚರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆನ ಕೂಡಲ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ನಾಯ ನಮ್ಮ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ನಾಯ ಇವತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಐ ಎ ವಳರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆನ ಆಳಾನ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಫ್ ಎಸ್ ಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಣ ಕಥೆಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಒಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ and the continuously 10 years to 11 years you know it is making huge profit one of the best fertilizer plant in whole asia appoli ainte thaalilla aalulu adhe mari joli inde okay adu narayana narayana murthy pitti onnu parannilla infosys le 5 10 pere 5000 rupees kondu work edana start edana inna ta kaana the infosys le inna 4 lakhs aalugal aanu work edunnathu ayalla dynamism adhaayade oru vidathilulla ಒರ ಅಲಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓಡುನ್ ಬಂಡಿ ಅತ್ರೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯದಿನ ಕಾರ್ಯ ಮುಡಿ ಚೀನಂದು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚೀನಂದು ಅಪ್ಪ ಪಿನ್ನ ಜೆ ಜೆ ರಾಣಿ ತಾರಂ ಶೀಲ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋನು ಪಿನ್ನ ಎಸಿ ಸಿ ಜಿ ಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾನ ಒಂದು ಬಡಿ ಆಳು ಇಂದ ಟೋ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿ ಎಪಿಪಿ ನಂಬಿಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಪೇರ್ ಪೇರಣ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಞಾನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪಡಿಕಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂನ್ ಪೇರ ಪೇರಾನ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಒನ್ ಇ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂಬರಿ ವಾಲ ಅಂಡ್ ಕೆ ಅಂಬಿಯ ಮೂನ್ ಯಶುದಾಸ್ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಲು ಅರಿಯ ರೇಡಿಯೋ ರಕ ಬರನ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಕೆ ಪಿ ಪಿ ಅಂಬಿಯ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆನೌಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ 
ബ്ലോക്ക് അല്ല ബ്ലോക്ക് മോഡ്യൂൾസ് വാച്ച് ഏക രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ആഡ് ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരുപടി ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഡിഡ് ദ മാർവലസ് ജോബ് പക്ഷെ ഇതല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന കേൾട്ടറിന്റെ സ്ഥിതിയല്ല അന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് കമ്പനി യുനോ വെരി ഡൈനാമിക് ലീഡർഷിപ്പ് കേപ്പിറ്റിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയിം അപ്പൊ മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അധികം നീട്ടില്ല പിന്നെ എ സി സി സിമെന്റ് കമ്പനി ജസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മോർ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കൂ കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയുള്ളൂ കേൾക്കൂ എ സി സി അറിയാലോ എന്താണ് കമ്പനി സിമെന്റ് കമ്പനി എൻ എ പാൽകി വാല ടാറ്റയുടെ കമ്പനി ആണ് എ സി സി എൻ എ പാൽകി വാല ആരാണ് എമിനന്റ് ലോയർ ഫോർമർ യു എസ് അംബാസിഡർ മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യമായിരുന്നു ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അപ്പോ അയാള് എഴുതിയ ബുക്കുകളാണ് പല ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സും സെയിൽസ് ടാക്സും ഒക്കെ ഒക്കെ പണ്ട് അയാളുടേതായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അയാളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എ സി സി സിമെന്റിലെ നമ്പർ വൺ സിമെന്റ് കമ്പനി ഉണ്ട് ടൈം അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അതേമാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഐഡന്റിഫി അപ്പോ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പ് എ കോർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചേഞ്ച് അപ്പോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് എ കോർ ഓഫ് ചേഞ്ച് വൺ ഈസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലീഡേഴ്സ് ഫീൽ ദ നീഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്തിനാ കമ്പനി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പ് കോമ്പിറ്റൻസി അതായത് ചേഞ്ച് വേണം വെച്ചാൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം കോച്ചിങ് വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വേണം മെന്ററിംഗ് വേണം മെന്ററിലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ദാറ്റ് ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ഡെവലപ്പൻസീസ് എക്യൂപ് ദ ടേംസ് റിസോഴ്സസ് അലാവ് ദ ടീംസ് ടു പ്രൂവ് ദയർ സക്സസ് എനേവൽ ദൻ ടു ബിക്കം കോർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേഞ്ച് ഏജൻസ് അങ്ങനെ അവർ ചേഞ്ച് ഏജൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓർഗനൈസേഷൻ ലീഡേഴ്സ് ആക്കണം ചേഞ്ച് എഫേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ാണ് നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ നേടാനാവൂ അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ യൂണിയൻ അതായത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രേറ്റർ യൂണിയൻ മാനേജ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് മാനേജ്മെന്റും ട്രേഡ് യൂണിയനും ഇത് എക്സ്ട്രലി കേരളത്തിന് ബാധകമാണ് കേട്ടോ മാനേജ്മെന്റും ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ റിസോൾവ് എ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് വർക്ക് ടുഗെദർ ടു ഡെവലപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ഗവൺമെന്റും ലീഡേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് വർക്ക് കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് പരമപ്രധാനം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ അതിൽ മറ്റേതാണ് ആ യൂണിയനാണ് ഈ യൂണിയൻ ഇരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും പ്രോഗ്രസ് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരൂ നമ്മുടെ ജി ഡി പി മാനുഫാക്ചർ ജി ഡി പി മേപ്പെട്ടു പോകാം മറ്റേതെല്ലാം സർവീസ് ആണ് ഐ ടി അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നീഡ് ടു റിസോൾവ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം എക്രോസ് ടേബിൾ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് സോർട്ട് ഔട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനേജറിയൽ പോളിസി ടുവേഡ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് നർച്ചറിംഗ് മാനേജറിയൽ സ്റ്റൈൽ അതേമാതിരി ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് എനി ഡിസിഷൻ വിത്ത് ദ കൺസേൺഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആന്റണി രാജു പെട്ടെന്ന് യൂണിയനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂട്ടനാട്ടി ട്രേഡ് യൂണിയൻ പറഞ്ഞു നോ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാറില്ല വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്താ പറയാം അപ്പൊ സേ അവര് യൂണിയനോട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ കാരണം അവരും പാർട്ടല്ലേ ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ അവരുടെ കൂടി ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യൂ ചോദിക്കാതെ അതാണ് ഞാൻ പറയാം കൺസൾട്ടേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി before implementing any policies either by state government or by the central government or by the corporate then i where on uh, identify four organization characteristics for important determination of congenial work culture a very smooth side of work culture a lot of them because i can't look at the other people can't do three പാവമായി ഹരസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്
അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് യു മേ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ അതുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കണം ആവശ്യമില്ല ഒരാളെ ഒരാളെ അലസിയെ അവരുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതൊന്നും വലിയ ഗുണമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന കൊടുക്കുക പക്ഷെ ചിലവര് ജോലി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാ ജോലി ചെയ്യാത്ത പക്ഷെ വേറെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പല സുപീരിയേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ ഒരു ജോലി ചെയ്യില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതായ വിധത്തിലുള്ള ഹരസ്മെന്റ് ചെലപ്പാടില്ല അങ്ങനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ കാസർകോട്ടില് സ്ത്രീയുടെ കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടു അതായത് എന്നിട്ട് ആ കറക്ടറേറ്റിൽ മാറ്റിയിരുന്നു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കാരണം ആളാർ ഞാൻ എന്താ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനില് വർക്ക് നോക്കൂ ഞാൻ സമയത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വർക്ക് പ്ലേസ് എസ് എ ടെമ്പിൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൺബെറ്റർ ഫോമിയൽ ഇത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ജോയ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ള ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം കേട്ടോളിനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ജപ്പാനില് ഒരാള് ജോലി ജപ്പാന്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് എന്താന്ന് അറിയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ റിട്ടയർമെന്റ് ഇൻ ഏജ് ഇൻ ജപ്പാൻ നിങ്ങൾ എത്ര കാലം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര കാലം വർഗീയ നോ റിട്ടയർ അപ്പൊ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ആള് ചേറ് മാറില്ല അതാണ് ഒരു ദോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല യങ് ജനറേഷൻ അതാണ് വേറൊരു ദോഷം പക്ഷെ അവ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് ഒരാളും കമ്പനി ഗെയിംസ് ആയിട്ട് അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറുത്ത ബാഡ്ജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഡബിൾ കറുത്ത ബാഡ്ജ് അവിടെ സമയം അപ്പൊ കറുത്ത ബാഡ്ജ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്തോ അപ്പൊ ഉടനടി മാനേജ്മെന്റ് വന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ വിഷമം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രീവൻസ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജപ്പാനിൽ എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് as a going to a temple or a mosque or a church atra sacred aitana japanil aalukale oru workplace ne treat cheyina manasayile appo njan idu nammal adonu kittilengilum illa work valare santoshamayite kaaranam nammal oru varsham joli cheyanaanu valare valare saurudham maintain cheyidite ഈ കാലുകാരൻ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അത് നിർത്തി യു ഓൾസോ അത് ടു ഗ്രോ നിങ്ങളും വളരും മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കും മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതാണ് തത്വം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മറ്റവൻ പട്ടിണി കിടന്ന എന്ത് സന്തോഷവും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിൽ അതാണ് അതും അപ്പോ ഗ്യാസ് അതർ സജ്ജ അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നല്ല നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർ ആരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രശ്നം ഗ്രീവൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അവര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത എംപ്ലോയീസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താണ് അറിയോ യെസ് ബോസ് ഞാൻ ചെയ്തതിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു വരും അപ്പൊ അവര് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞാൻ ഇത്ര ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ബോസ് എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നരുത് യു ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓക്കെ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ബാങ്ക് പ്രോസസ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എന്താണ് ആ ഗോൾ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുക പിന്നെ കോപ്പ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അതർ സജഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമ്മള് പിന്നെ മോഡലായിട്ട് നിങ്ങള് നോക്കണം ചിലവരെ അതുമാതിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ആളുണ്ടായിരുന്നു അയാള് എന്റെ റോൾ മോഡലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ല കാര്യമാണ് റോൾ മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെയും അരി വളരെ നല്ല സത്യസന്ധമായുള്ള ആളുകളും പലരും നല്ല സ്വഭാവം അപ്പൊ ആ റോൾ മോഡലിനെയും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക പിന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന്റെ പുറമെ എംപ്ലോയീസ് വാല്യൂസിന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കൾച്ചർ ചേഞ്ച് സബ് കൾച്ചർ ഓരോ കൾച്ചർ സബ് കൾച്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചർ അതുകഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൾച്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കൾച്ചറും മീതല്ല ഒരു കൾച്ചറും താ
അത് പാടില്ല ദീപാവളി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് പമ്പയിൽ ഈ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് എല്ലാം ഒന്നാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇന്നത്തെ എല്ലാ കമ്പനികളിലും അങ്ങനെ ഈവൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ചില ഈവൻ കൃഷി ചെയ്തത് തൊഴിലാളികളാണ് ആലോചിക്കൂ നമ്മൾ മലയാളീസല്ലേ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഓരോരുത്തരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ദുർഗാപൂജ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മള് ഇപ്പടവ ആയിക്കോട്ടെ നവരാത്രി ആയിക്കോട്ടെ ഏതായിക്കോട്ടെ പൊങ്കാലായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഭാരതീയ കൾച്ചർ ആണ് എന്ന് പറയുള്ളൂ പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു ഇതെന്ന് പറയാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഒന്നും എല്ലാ എല്ലാവരും ഒന്നും തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചുമ്മാ ചായത്തെങ്കിലും നേരോ മെയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൾച്ചർ ഇസ് സംതിങ് ഏഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇമ്പോ കൾച്ചറെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇഷ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മള് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ അത് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരവനോട്ട കൾച്ചർ അല്ല ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തേ പറ്റും നോ ഇതിൽ പോയി തൊഴുതേ പറ്റൂ അവനല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ചിലവരെ തൊഴുത് ചിലവരെ തൊഴുകില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണ്ട ഓരോരുത്തർ അവനവന്റെ ഇഷ്ടംമാരെ ചെയ്യട്ടെ അതൊന്ന് അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് the concurrent uh, environment of oh, public uh, uh, the organization demand change in the organization culture apo or pinne british namma edengil merger edengil foreign company ait merge cheyumbo culture different a irikkina samayathu avarku abrede edaya chalpa cheram merger ait abrede irikkum apo chalpa abrede edaya chala policies kondu adu namma accept cheyanu keto aanu pinne an attempt has been made in this unit to describe the culture and characteristics of a new organization organization culture is an integrative mechanism implicit organization control system and prescribe in the prohibiting certain behaviors and uh, the organization culture is manifested at different uh, conscious and unconscious levels and get transmitted to new employees so endana idu parayunnu nammal മറ്റുള്ളവരോടും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ബാങ്കിലാണ് ബാങ്കിന്റെ കൾച്ചർ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വാച്ച് നോക്കിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് ഏയ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആണോ വിചാരിക്കുക എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ജോലി വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂറാണ് ജോലി വിചാരിക്കുക പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആ വണ്ടി അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ ട്രാക്ക് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് വണ്ടി ട്രെയിൻ ഓടിക്കുക വിചാരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി പത്ത് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് വിചാരിക്കുക ആ എന്റെ എട്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ടെൻഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൃശൂർ ടെൻഷൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പോട്ടെ ഇപ്പൊ നാഷണൽ ഹോളിഡേസ് എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജോലി ജയിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതായത് ഏതാ നാഷണൽ ഹോളിഡേസ് അറിയുമോ അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് ജനുവരി മെയ് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് അന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ സാലറി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അന്ന് അതാണ് നാഷണൽ ഹോളിഡേസ് മറ്റേതെല്ലാം ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോളിഡേസ് ആണ് നാഷണൽ ഹോളിഡേസ് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് ആരെ ആരെ കൊണ്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡബിൾ സാലറി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ലോക പൈലറ്റിനും പ്ലെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റും അയ്യോ നാളെ നാഷണൽ ഹോളിഡേ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് അത് നമ്മൾ നോക്കണം ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിൽ നഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ഏയ് നാളെ നേഷണൽ ഹോളിഡേ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ഓരോരോ ഏരിയയില് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഓർഗനൈസ് കൾച്ചറീസ് ഇന്റിഗ്രേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഇതാണ് പിന്നെ developing new work culture required planned
people organization throughout the world have integrated lang mudi orimitte these characters ellare atta ithrathulla karyangal adopt cheyide shesham nammal pravartikkanam change new work culture new organization requirement actually kedo appo strategy adhe pravartikkanam nammada management ippolathe strategic management or or idile adhai system based approach to management that see clarity with respect to goal and objective pudhi pudhi management a irikkala samayathe appa strategic management system approach endana company de objective goals un cheppu maaru appa adanthirichu nammal evolve cheyana strategy evolve cheyanam adu employees ne communicate cheyanam employees adu adopt cheyanam anganeyana pinne achieve the goals and objective and processes of evaluation and measure accomplishment അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എവിടെ എത്തി മീറ്റ് ചെയ്തോ ഇതെല്ലാം നോക്കണം അപ്പോ ഈ യൂണിറ്റും അവസാനിച്ചു അതായത് യൂണിറ്റ് പതിനേഴ് ന്യൂ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഈസ് ഓവർ അതിന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു യെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് എടുത്തു നിർത്തിയില്ല കാരണം കുറച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ പോയേ പറ്റൂ ഇനി രണ്ട് ക്ലാസും കൂടി ഉള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ആൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് പാർട്